ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനന്യ രാഗൻ എല്ലാവർക്കും ട്വിസ്റ്റി പസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റൂം മെത്തേഡിലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിന് പറയുന്നത് സി എം എൽ എൽ എന്നാണ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് എന്താ ഇതുപോലൊരു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ നാല് കോർണർ പീസസിൽ എന്താ ഈ മുകളിൽ യെല്ലോ കളർ ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കളർ ഇത് ഇതും 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 ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പെയറായിട്ട് ഒരുപോലെ ആക്കുവാണ് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡിലും ഒരുപോലെ ആക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് കോർണർ പീസസിൻ്റെ മുകളിൽ യെല്ലോ കളർ ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ രണ്ട് കളർ ഒരുപോലെ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും എന്താ ഈ സൈഡിൽ ഇത് രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കുവാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാർട്ട് വണ്ണ് തന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് കേസസ് ആയിട്ടാണ് സീറോ കോർണർ കേസ് വൺ കോർണർ കേസ് ടു കോർണർ കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സീറോ കോർണർ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് കോർണർ പീസസിൻ്റെ മുകളിൽ യെല്ലോ കളർ വരുന്നില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മളതിന് സീറോ കോർണർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലിനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ യെല്ലോ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ കോർണർ കേസ് എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടു കോർണർ കേസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ആ ഓരോ കേസും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗിരിതം സെയിം ആണ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഒരു അൽഗിരിതമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ അപ്പർ ലെയറിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഈ മൂന്ന് കേസസിന് വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതാ നാല് കോർണറിലും മുകളിൽ യെല്ലോ കളർ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിത് സീറോ കോർണർ കേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അൽഗിരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം അടുത്തൊരു കേസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവാം നമുക്കിനി ഈ ഒരു കേസ് സീറോ കോർണർ കേസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പർ ലെയറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അൽഗിരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്നും തിരിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഈ അപ്പർ ലെയറിനെ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെയും യെല്ലോ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അൽഗിരിത അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗിരിതം ഇത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ നാല് കോർണർ പീസസ് നോക്കാം ഇതിൽ ഇതാ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് യെല്ലോ കളർ അപ്പറിൽ യെല്ലോ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു കോർണർ കേസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സീറോ കോർണർ കേസ് ടു കോർണർ കേസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോയത് അപ്പം ഈ ഒരു ടു കോർണർ കേസ് വരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഈ ടു കോർണർ വരുന്നത് ടു കോർണർ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യെല്ലോ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്
ആൾഗരിത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ ഈ നാല് കോർണർ പീസസിൽ ഒരു കോർണർ ആണ് നമുക്ക് യെലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്തിയത് ഏതാ വൺ കോർണർ കേസിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ വൺ കോർണർ കേസ് വരും നമ്മൾ ഈ അപ്പർ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാ ഈ വൺ കോർണർ ആ ഒരു കോർണർ മുകളിൽ യെലോ വരുന്ന ആ ഒരു കോർണർ പീസ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കണം ഇവിടെയാണ് യെലോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ സെയിം അലിഗരിതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആ അലിഗരിത അപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അലിഗരിത ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അലിഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസ് ഒന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പറിൽ യെല്ലോ കളർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഏതാ കേസ് വൺ കോർണർ കേസിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് അപ്പൊ ആ വൺ കോർണർ വരുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് അതിന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപ്പറിന് ലെയറിനെ മാത്രം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ സെയിം അളികരത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം അളികരത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഞാനിതാ ആൾഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ നാല് കോർണർ പീസിന്റെ മുകളിലും യെലോ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കളർ ഒരുപോലെ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഈ രണ്ട് കളർ ഒരുപോലെ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഈ രണ്ട് കളർ ഒരുപോലെ ആക്കും ഇനി ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കളർ ഒരുപോലെ ആക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നാല് ഫേസസിലും നാല് ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാനുള്ളത് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചെയ്തത് ഈ നാല് കോർണർ പീസസിന് മുകളിൽ യെല്ലോ കളർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ പാർട്ട് വണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റുകളും നാലും ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു കേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നിക്കിൽ ഈ നാല് ഹെഡ് ലൈറ്റും തെറ്റായിട്ട് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് കിട്ടാം ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നാലും തെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന കേസസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് തെറ്റായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പർ ലൈനെ തിരിച്ച് നോക്കുക ഇതും തെറ്റായിട്ടാണ് അടുത്ത് നോക്കും എന്താ ഇതും തെറ്റായിട്ടാണുള്ളത് ഇതും തെറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് നാലും തെറ്റായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നാലും തെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അപ്പർ ലൈനെ പിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അലിഗരിത് അപ്ലൈ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് അലിഗരിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കാം ഈ അപ്പർ ലൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഡിക്കൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ പിടിക്കണം എന്നില്ല ഈ അപ്പർ ലൈനെ എങ്ങനെ വേണ്ടിക്കും പിടിക്കാം ഇത് നാലും തെറ്റായ ഒരു കേസിലാണെങ്കിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു അൽഗരിതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗരിതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത കേസിലേക്ക് ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ശരിയായ ഒരു കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ അൽഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് R ഡാഷ് എഫ് ആർ ടു ആർ ടു യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ യു
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട ഈ ഈ സെയിം അലങ്കരണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ റൂ മെത്തേഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബിനെ പിടിച്ച രീതി അതുപോലെ തന്നെ ആ പിടിച്ച അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് അൽഗരിതവും എന്ത് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊന്നും പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാക്കണം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ അപ്പർ ലൈനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അപ്പർ ലൈൻ എങ്ങനെ വേണ്ടിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പർ ലൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിതാ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം അലിഗരിതം തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നാല് ഹെഡ് ലൈറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ് അലിഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ടു പിന്നെ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇതാ നമ്മൾ അൽഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്തു കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള അൽഗരിതാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിതാ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടി ഇതാ ഇതും ശരിയായിട്ട് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ശരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് നാല് ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സെൻ്റർ പീസ് കണ്ടു ഈ ഒരു സെൻ്റർ പീസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് സെൻ്റർ പീസ് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് സെൻ്റർ പീസ് വരുന്നത് അത് വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ യെല്ലോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ സെൻ്റർ പീസ് ആക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ലെയർ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ ആക്കാം യെല്ലോ തന്നെ ആക്കണം നിർബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് തന്നെ ആക്കണം നിർബന്ധമോ ഒന്നുമില്ല യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ആക്കിയാൽ മതി ഈ സെൻ്റർ പീസ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊന്നും കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ വരുന്നത് റെഡ് ആണ് ഈ റെഡും ഓറഞ്ചും വരാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഇത് അതുപോലെ യെല്ലോ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും യെല്ലോ ഓർ വൈറ്റ് സെൻ്റർ പീസ് ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇതുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്നത് എൽ എസ് ഇ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് എഡ്ജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നാല് എഡ്ജ് പീസസും പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ ഈ മിഡിലെ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് പീസസും ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൊത്തം സിക്സ് എഡ്ജ് പീസസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ആ റെഡ് പീസസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം താങ്ക് യു